আবারো জানাচ্ছি টিভি এন 24 টেলিভিশনে রাতের সংবাদে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন সবার আগে শিরোনাম রাশিয়া তদন্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাক্ষ্য দিতে না চাইলে মার্চে তার বিরুদ্ধে সমন জারির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রবার্ট মুলার মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য 18 জন বিচারপতি পাঠানো হচ্ছে বাড়ানো হবে প্রসিকিউটরের সংখ্যা জর্জিয়ায় সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মারা গেছে পাঁচজন নিখোঁজ আরও চারজন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমবেদনা আকাশ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এলো গবেষণা বিমান কার্মিট পূর্বাভাস মিলবে মিনিট সেকেন্ডের হিসেবে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বাড়ছে নানা রোগ বালাই সারা দেশে সংক্রামক রোগ বেড়েছে তিন গুণ বলছে সিডিসি এছাড়াও রাতে সংবাদে ফিচার রিপোর্টের মধ্যে আছে সাউথ আফ্রিকার একটি সাফারি পার্কের মালিককে বাঁচাতে গুলি করে মারা হলো সাম্বা নামের দশ বছরের একটি সিংহকে বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই থাকছে মেগা ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ব্রোকারের যে সৌজনী শীর্ষ সংবাদ নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ তদন্তে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাক্ষ্য দিতে না চাইলে গত মার্চে তার বিরুদ্ধে সমন জারি হুঁশিয়ারি দেন স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার ট্রাম্পের আইনজীবীদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রাম্পকে তদন্ত কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হতে বাধ্য করার কথাও বলেন তিনি মঙ্গলবারে এসব কথা জানান ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী জন ডাউট এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অন্যতম আইনজীবী টাইকব অবসরে গেছেন তার জায়গায় বিল ক্লিনটনের ইমপিচমেন্ট ঠেকাতে লড়াই করা আইনজীবী অ্যামেট ফ্লাটকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা বলছে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের সঙ্গে গত মার্চে এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবীরা জোর দিয়ে দাবি করেছিলেন রাশিয়া বিষয়ক তদন্তে জেরার মুখোমুখি হতে প্রেসিডেন্টের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু তদন্তে ট্রাম্প জেরার মুখোমুখি হতে আপত্তি জানালে মুলারের দলের কর্মকর্তারা তখন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সমন জারি করবেন বলে সেই মিটিংয়ে জানানো হয় সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে সে বিষয়ে তার আইনজীবীদেরকে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতেও রাজি হয়েছিলেন মুলারের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী জন ডাউড মঙ্গলবার এসব কথা জানিয়েছেন এর মধ্যে রবার্ট মুলারের টিমের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ট্রাম্পের আইনজীবী যে সেকুলো প্রেসিডেন্ট সম্ভাব্য যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেন তালিকাটি সোমবার প্রথম প্রকাশ করেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এতে নানা ধরনের প্রশ্নের মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের কোনো আতাত ছিল কিনা এফবিআই এর সাবেক ডিরেক্টর জেমস কমিকে বরখাস্ত করা সহ নানা বিষয় সংযুক্ত রয়েছে মঙ্গলবার এক টুইটে জিজ্ঞাসাবাদের প্রশ্ন গণমাধ্যমে ফাঁস হওয়ার ঘটনাকে অমর্যাদা কর বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য শুরু থেকেই নির্বাচনী প্রচারণায় তার শিবিরের সঙ্গে মস্কোর যোগ সাজসের যে অভিযোগ তা অস্বীকার করে আসছেন এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অন্যতম আইনজীবী টাই কপ অবসরে গেছেন সেখানে বিল ক্লিনটনের ইমপিচমেন্ট ঠেকাতে লড়াই করা আইনজীবী অ্যামেট ফ্লাটকে নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রড রোজেস্টাইন বলেছেন রিপাবলিকানদের অভিশংসনের উদ্যোগ তাকে কোনোভাবেই তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না মঙ্গলবার তিনি আরও বলেন অভিশংসনের খসড়া তার বিরুদ্ধে একটা হুমকি পাশাপাশি এটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রিপাবলিকানদের করা সমালোচনা করেন রোজেস্টাইন ষোলো নির্বাচনে ট্রাম্প ক্যাম্পেইন দলের সাথে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা তদন্তে গত বছর রবার্ট মুলারকে নিযুক্ত করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রড রোজেনস্টাইন যে তদন্তকে কিছুদিন পরপরই উইচ হান্ট বলে উল্লেখ করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি রাশিয়া তদন্ত দলের ট্রাম্পের মুখোমুখি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এমনকি ট্রাম্পের আইনজীবীকে দেয়া মুলারের সম্ভাব্য প্রশ্ন তালিকা ফাঁস করা হয়েছে এদিকে রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা অভিশংসনের খসড়া তৈরি করেছেন রোজেনস্টাইনের বিরুদ্ধে যা এরই মধ্যে ফাঁসও হয়ে গেছে 
তবে মঙ্গলবার আইন দিবস পালনের এক অনুষ্ঠানে রোজেনস্টাইন বলেন এইসব খসড়া কোনোভাবেই তার কাজকে দমিয়ে রাখা বা তাকে পেছনে যেতে বাধ্য করবে না পাশাপাশি তিনি এই খসড়াকে হুমকি হিসেবে উল্লেখ করলেও সেটি ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের কোনো কাজকে বাধ্য করতে পারবে না বলেও জানান Uh, for quite some time and I think they should understand by now the Department of Justice is not going to be extorted. We're going to do what's required by the rule of law and uh, any kind of threats that anybody makes রোজেনস্টাইন আরো বলেন যাদের নিজেদের নাম ওই অভিশংসনের খসড়ায় দেওয়ার সাহস নেই তারাই নিজেদের তথ্যকে এভাবে ফাঁস করে দিয়েছে সমালোচকরা বলছেন যখন রবার্ট মুলারকে বরখাস্তের উপায় খুঁজছেন প্রেসিডেন্ট তখন সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রোজেনস্টাইন তাই এই ডেপুটি জেনারেলকে অভিশংসনের চিন্তা করছে রিপাবলিকানরা দেশের দক্ষিণ সীমান্তে আরও বেশি সংখ্যায় প্রসিকিউটর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট যেখানে মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি দল অপেক্ষা করছে বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল জেব সেশনস সাংবাদিকদের জানান সেখানে পূর্ণকালীন আঠারো জন অভিবাসন বিচারপতিকেও পাঠানো হচ্ছে আর আশ্রয় প্রার্থীদের অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে বলেও জানান তিনি সেশনস বলেন পুরো বিশ্বকে আমেরিকায় একটি বার্তাই দিতে চায় অবৈধভাবে এদেশে যেন কেউ না আসে নিজ দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে অভিবাসন প্রত্যাশী এসব মানুষ শুরুতে সংখ্যায় বেশি থাকলেও এখন তা কমে এসেছে প্রায় দেড়শোতে হন্ডুরাস এল সালভেদর এবং গুয়েতে মালা থেকে আসা এসব মানুষ আমেরিকায় ঢুকতে চান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদেরকে ঢুকতে দেওয়ার পক্ষে নন সেই সাথে সীমান্তে সেনাও মোতায়েন করা হয়েছে এরপরও দেশের আইন অনুযায়ী আশ্রয় প্রার্থী এসব মানুষের বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনস বলেছেন প্রত্যেককেই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে আর প্রক্রিয়াটিকে দ্রুততর করতে দেশের দক্ষিণ সীমান্তে আরও বেশি সংখ্যায় প্রসিকিউটর এবং অভিবাসন বিচারপতি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জেফ সেশনস বলেন বিশ্বকে এখন তারা সেই বার্তাই দিতে চান অবৈধভাবে যেন কেউ এদেশে না আসে সেশনস বলেন দেশকে সংকটে ফেলার কোনো সুযোগ নেই সবাইকে মনে রাখতে হবে আইনগতভাবেই এদেশে ঢুকতে হবে শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক দিন যতই যাচ্ছে মেক্সিকো সীমান্তে আশ্রয় নেওয়া আমেরিকার অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষের উদ্বেগ তত বাড়ছে যদিও এর মধ্যে আটজনকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে আরও অন্তত চোদ্দ জনকে অনুমোদনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে বাকিরা খোলা আকাশের নিচে অপেক্ষার প্রহর গুনছে প্রায় তিন হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে রোববার সান্দিয়েগোর কাছে মেক্সিকো আমেরিকা সীমান্তে শতাধিক অভিবাসী প্রত্যাশীর ক্যারাভ্যান আটকা পড়ে জীবন বাঁচাতে আমেরিকায় আশ্রয় চায় এসব মানুষ যদিও এরই মধ্যে আটজনকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং মঙ্গলবার অন্তত আরও চোদ্দ জনকে অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে হন্ডুরাস গুয়েতেমালা ও এল সালভাদর থেকে আসা ওই সব লোকজন বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন যাপন করছে বাছাইকৃতদের অনুমোদন প্রক্রিয়া এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে বলে জানিয়েছে কাস্টমস বর্ডার পেট্রোল এই সময় ক্যারাভ্যানের অধিকাংশ লোকজন বিশেষত শিশু ও নারীরা কিভাবে সুস্থ থাকবে তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে 
ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম বছরে অর্থাৎ দু সালে দেশে ছাব্বিশ হাজার আশ্রয় প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করা হয় যার মধ্যে এক হাজার তিনশো চায়নার আটশো একচল্লিশ জন মিশরীয় এবং একত্রিশ হাজার মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশের নাগরিক যদিও সত্তর শতাংশের আবেদনই বাতিল করা হয় তখন চলতি বছর ট্রাম্প প্রশাসন এই সংখ্যা আরও নিয়ন্ত্রণ করবে সেটা বুঝতে পেরেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে নতুন আশা আশ্রয় প্রার্থীদের মধ্যে তারান রাজাক টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিলেন দেশের সত্তরতম সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পিও স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাকে শপথ পড়ান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এ সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আশা প্রকাশ করে বলেন যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন পম্পিও আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিলেন আমেরিকার সত্তরতম সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পিও তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ট্রাম্প প্রশাসনে পম্পিও হচ্ছেন দ্বিতীয় সেক্রেটারি অফ স্টেট এর আগে সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন অ্যাকশন মোবিল কোম্পানি সিইও রেক্স টিলারসন মার্চে তাকে বরখাস্ত করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নর্থ কোরিয়া এবং ইরান ইস্যুতে দুজনের ছিল ভিন্ন ধরনের মতামত সেই সাথে ব্যক্তিগতভাবেও ট্রাম্পের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন টিলারসন টিলারসনকে বরখাস্ত করার পর ট্রাম্পের পছন্দের সিআই ডিরেক্টর মাইক পম্পিওকে মনোনীত করেন এই পদে এরই মধ্যে নর্থ কোরিয়ার নেতার সাথে বৈঠক করার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য সফরও করেছেন মাইক পম্পিও গ্রাজুয়েটিং ফার্স্ট ইন ক্লাস ইউ নো আই হার্ড দ্যাট রুমার আ লং টাইম আগো আই থট ইট ওয়াজ আ রুমার আবাউট আই থট শপথ অনুষ্ঠানে শতভাগ আস্থানি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে দক্ষতা এবং যোগ্যতার স্বাক্ষরই দিবেন মাইক পম্পিও আই হ্যাভ অ্যাবসলিউট কনফিডেন্স দ্যাট হি উইল ডু অ্যান ইনক্রেডিবল জব অ্যাজ দ্য নেশন 70th সেক্রেটারি অফ স্টেট As Mike travels the world, he will carry out the greatest mission and highest duty of the State Department to represent the interests of the American people. Nupur Chaudhuri, TBN24, New York. Georgia, one of the Shamurik Biman, was the first time in the United States. He was the first time in the United States. তবে নিখোঁজদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বুধবার সকালে জর্জিয়ার সাভানায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে এখনও দুর্ঘটনার কারণ জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার সকালে এগারোটা আটাশ মিনিটে জর্জিয়ার একটি সামরিক বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটেছে ডাব্লিউসি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি মডেলের বিমানটি জর্জিয়ার সাভানায় বিধ্বস্ত হয় মহাসড়কের পাশে বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বাকি চারজন নিখোঁজ আছে বাকিদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ We have Highway 21 from Georgia 307 all the way to Gulfstream Road that is closed and it will be closed indefinitely. এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে সমবেদনা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘটনাটির তদন্ত করা হচ্ছে। Master Sergeant Robert Parson. Say that there uh, were uh, uh, airmen on the plane that were deceased and um, that we're not giving out any numbers at this time. Nupur Choudhury, TBN 24, New York. আকাশে কোনো ঘূর্ণিঝড়ে পাশ দিয়ে উড়ে গেলে সেই ঘূর্ণিঝড় মাটিতে কখন কোথায় আঘাত করবে সেটি সঠিকভাবে জানা যাবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা খারাপ আবহাওয়ার উপর গবেষণা করে ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিজ্ঞানীরা বলছেন ঘূর্ণিঝড়ের যত বেশি কাছে যাওয়া যাবে তত ভালো তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাবে এভাবে ঘূর্ণিঝড়ের মতো হারিকেনের তথ্য পাওয়া সম্ভব বলে আশা করছেন তারা এটা একটা গবেষণা বিমান ডাকনাম কারমিট এর আকার প্রায় সেভেন থ্রি সেভেনের সমান খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলটরা সাধারণত আকাশের যেসব বিপজ্জনক অঞ্চল এড়িয়ে চলেন এই বিমানটা সরাসরি সেখানেই যাবে শুধু বিপজ্জনক কি না ভয়ঙ্কর অঞ্চলে যাবে অর্থাৎ যেখানে ঘূর্ণিঝড় সেখানে যাওয়াই এর লক্ষ্য নোয়াজ পি থ্রি মডেলের এই গবেষণা বিমানটিতে আছেন ইয়ান সিয়ার্স নামের একজন আবহাওয়াবিদ কারমিট সাধারণত আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে হারিকেনের খোঁজ করে তবে এবার তার লক্ষ্য লুইজিয়ানার ওপর ঘূর্ণিঝড় খোঁজা সিয়াস বলছেন 
এই বিমানটা একটা উড়ন্ত গবেষণাগার এতে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি এটা অন্যান্য বিমানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা খুবই প্রগতিশীল খুবই দ্রুত বদল যেতে পারে এবং এর কর্মকাণ্ড হারিকেনের চেয়েও বেশি অনিশ্চিত এই বিমানটিতে আছে তিনটি রাডার দুটি লেজের উপর উলম্বভাবে এবং আরেকটি বিমানের মূল অংশের নিচে অনুভূমিকভাবে স্থাপন করা আকাশে তৈরি হতে থাকা ঝড়ের সাথে যখন বিমানটি উঠতে থাকে তখন ঘূর্ণিঝড় তৈরির প্রক্রিয়ার একটা থ্রিডি ছবি তৈরি করেন গবেষকরা ওকলাহোমার ন্যাশনাল সিভিয়ার স্টমস ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেন ডক্টর কনরেড জিগলার তিনি এই গবেষণা বিমানের প্রধান বিজ্ঞানী ডক্টর জিগলার জানান রাডারগুলো যাতে ঘূর্ণিঝড় উৎপাদনকারী সেলগুলোর সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত তথ্য ধারণ করতে পারে সেজন্য তারা ঘূর্ণিঝড়ের যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব ততটাই যাবে গবেষণা বিমান কার্মিট লুইজিয়ানার উত্তর পূর্বাঞ্চলের দুই হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় এর বাম পাখার নিচে একটা বজ্র ঝড় দেখতে পান বিজ্ঞানীরা এটা যে কোনো সময় ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে ঝড়টির সামনের প্রান্তের ছয় মাইল সামনে থাকার চেষ্টা করছে কার্মিট তবে খুব বেশি কাছে যাচ্ছে না ফ্লাইট ডিরেক্টর জেস উইলিয়ামস বিজ্ঞানীদের অবস্থান ঠিক করে দিচ্ছেন উইলিয়ামস বলছেন এটা খুবই বিপজ্জনক অভিযান সারাক্ষণই তাকে রাডারের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে এমনকি কথা বলার সময়ও তিনি যেসব সেলের দিকে নজর রাখছেন সেগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে এবং সেটাই হচ্ছে কেলহন শহরের কাছে মাটিতে সামান্য বৃষ্টি পড়ছে ষোলো জন ক্রু নিয়ে কার্মিট সেটা পর্যবেক্ষণ করছে প্রধান বিজ্ঞানী সিয়ার্স জানান যাদের হাত ব্যস্ত না তারা সবাই সেলফোন এবং ক্যামেরায় ছবি তুলছেন তিনি নিজেও তাই করছেন মাটিতে থাকা ক্যামেরাগুলোতেও এই ছবি তোলা হচ্ছে গবেষণার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলা যায় তারা সবাই জ্যাকপট পেয়ে গেছেন শুধু ক্যামেরাই চলছে না বিমানের রাডারেও পুরো বিষয়টা ধারণ করা হচ্ছে সিয়ার্স বলছেন এই ঘূর্ণিঝড়টি সম্পর্কে তারা যে পরিমাণ উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা দিয়ে আগামী অনেক বছর গবেষণা করা যাবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ঘূর্ণিঝড়ে মাটিতে কেউ মারা যায় নাই এটা এত বেশি উপাত্ত রেখে গেছে যে পরের ঘূর্ণিঝড়টি কখন এবং কোথায় আঘাত আনবে সে বিষয়ে আবহাবিদরা আগের চেয়ে ভালো পূর্বাভাস দিতে পারবেন সিয়ার্স বলছেন এটাই তাদের সাফল্য মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাবে পূর্বাভাস দেওয়া যাবে এর ফলে কারো নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া না যাওয়া ঠিক করা যাবে আবহাবিজ্ঞানীরা জানান এটা তাদের ঘূর্ণিঝড়ের উপাত্ত সংগ্রহের সবচেয়ে সফল অভিযানের একটি এই অভিযানে তারা যা কিছু শিখেছেন সেটা কম্পিউটারে বসে বিশ্লেষণ করবেন আর এর মাধ্যমে আবহাবিদরা আগেই জানতে পারবেন কোন ঝড়টা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে আগামী মাসে হারিকেন মৌসুমে একই রকম অভিযানে যাবে গবেষণা বিমান কার্মিট নাজমুল আশরাফ টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বাড়ছে নানা রকম সংক্রামক রোগ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সিডিসি জানিয়েছে মশা পোকামাকড় এবং মাছির মাধ্যমে সংক্রমিত হয় এমন রোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিন গুণ বেড়েছে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসি তাদের নতুন রিপোর্টে সতর্কবার্তা দিয়েছে মশা পোকামাকড়ের কামড়ের দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সংক্রমণ যার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে হাজার হাজার মানুষ দুই সালের পর থেকে মশা ও পোকামাকড়ের সংক্রমণজনিত রোগ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সংক্রমণ থেকে কমপক্ষে নয়টি রোগের কথা বলা হচ্ছে রিপোর্টে যা আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম সিডিসির উল্লেখিত ষোলোটি রোগের মধ্যে লিমি ও জিকা পরিচিত বছরে প্রায় ছত্রিশ হাজার মানুষ জিকা আক্রান্ত হয় যার মধ্যে তেষট্টি শতাংশ আক্রান্ত হয় লিমি রোগে ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া এবং জিকার প্রভাবও যথেষ্ট বেড়েছে দেশে দুই সালে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ জিকায় আক্রান্ত হয় যার মধ্যে পুত্রডিকর এ রোগী সংখ্যা অনেক বেশি 
বিশেষজ্ঞরা এই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষ করে পোকা মাকড় থেকে বাঁচতে প্রতিরোধক ব্যবহার এবং বাহির থেকে ঘরে ফেরার পর পোশাক গরম পানিতে ধুয়ে ফেলার পরামর্শ তাদের বিউটি আকবর টিভিএন 24 নিউজ ডেস্ক অ্যাপসের মাধ্যমে ডকলেস বাইট শেয়ার করা এবং ইলেকট্রনিক স্কুটার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা সারা দেশে জনপ্রিয় হচ্ছে তবে এই দুটি হালকা আধুনিক যান নানা রকম বিড়ম্বনাও তৈরি করছে ব্যবহারের পর যেখানে সেখানে ফেলে রাখার কারণে গাড়ি এবং মানুষ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে সারা দেশে কমপক্ষে সাতানটি শহরে এই ধরনের কর্মসূচি চালু আছে চলতি সপ্তাহে শিকাগোতে আরও একটি শুরু হতে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক স্কুটার এবং ডকলেস বাইকগুলো এরই মধ্যে লিটার বাইক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে কারণ এগুলো যেখানে খুশি ফেলে রাখা যায় এবং রাখাও হচ্ছে যেমন ন্যাশনাল মলে হাঁটার ব্যস্ত রাস্তায় সিয়াটলে গাছের ওপরে অথবা ভার্জিনিয়ার হাইওয়ের পাশে এভাবেই লিটার বাইক ফেলে রাখা হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি মেট্রো ট্রেনের ট্রাকের ওপর বাইক ছুঁড়ে ফেলার জন্য এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে লাইম বাইকসের কর্মকর্তা ম্যাগি গ্রেন্ডন বলছেন সঠিক পার্কিং এর ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে হবে তার কোম্পানি 50 টি শহরে বাইক ভাড়া দেয় পার্কিং 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 ইউ নো উই জাস্ট नीड टू রিমাইন্ড পিপল দ্যাট দে नीड टू পার্ক গ্রেন্ডন বলছেন অন্যান্য জিনিসের মতো বাইকও দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করতে হবে চালকদের উচিত সঠিক শিষ্টাচার ছুতো শিখে নেওয়া এছাড়াও জানতে হবে প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া প্রযুক্তি সম্পর্কেও ইটস মেকিং মুভমেন্ট ফর শর্ট ডিসটেন্সেস মোর কনভিনিয়েন্ট এন্ড অ্যালাউইং তিনি জানান স্বল্প দূরত্বে যাওয়ার জন্য গাড়ির ওপর নির্ভর না করে বাইকে যাওয়া অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের এসব বাইকের মাধ্যমে চলাচলের 40 শতাংশই এক ট্রানজিট স্টপ থেকে আরেক ট্রানজিট স্টপের মধ্যে স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে ডকলেস বাইক অথবা ইলেকট্রনিক স্কুটার ভাড়া নেওয়া যায় এতে খরচ পড়ে মাত্র 1 ডলার স্কুটারের গতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 15 মাইল চালকদেরকে হেলমেট পরতে বাইক লেন ব্যবহার করতে এবং পায়ে হাঁটার রাস্তা এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেয়া হয় আই রিয়েলি লাইক দ্য দ্য ডকলেস ওয়ান ইউ ক্যান জাস্ট ড্রপ অফ मिलियन मिलियन डलार खरच करते हैं ডকলেস বাইকগুলো ব্যক্তি মালিকানার এগুলোর পেছনে সরকারের কোনো খরচ নেই চাইলে যে কোনো জায়গায় ফেলে রাখা যায় জোশ থর্নহিল জানান এসব বাইক যখন রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তিনি তখন খুবই বিরক্ত হন সান ফ্রান্সিসকোতে এসব যান একটি বড় সমস্যা তৈরি করেছে সেজন্য বাইক ও স্কুটার কর্মসূচির পরিকল্পনা জমা দিতে সেখানকার তিনটি কোম্পানিকে চিঠি দেয়া হয়েছে স্টেট এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে এসব পরিকল্পনা অনুমোদন করা হবে সান ফ্রান্সিসকো সিটির অ্যাটর্নি ডেনিস হেরেরা জানান নগরবাসী এসব যান লুফে নিচ্ছে গাড়ির রাস্তার পাশাপাশি হাঁটার রাস্তায়ও বাইক চালানো হচ্ছে এতে পথচারীদের অসুবিধা হচ্ছে এসব বাইক গাড়ি ও হাঁটার রাস্তা এবং ভবনে ঢোকার পথে ফেলে রাখা হচ্ছে এতে মানুষের হাঁটতে এবং ভবনে ঢুকতে অসুবিধা হচ্ছে এই অবস্থাকে এক ধরনের জন উপদ্রব বলছেন অ্যাটর্নি হেরেরা সান ডিয়েগোর কাছে করোনারোতেও এই ধরনের জন উপদ্রব চলছে সেখানকার এক নারী অভিযোগ করছেন বাইকগুলো আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলা হয় কমপক্ষে পঞ্চান্নটি স্কুটার বাজেয়াপ্ত করার পর গত শুক্রবার টেক্সাসের অস্ট্রিনে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে যার মাধ্যমে অনুমতি ছাড়া চালানোর কারণে প্রতিটি বাইক বা স্কুটারের জন্য কোম্পানিগুলোকে সর্বোচ্চ দুশো ডলার জরিমানা করা হয়েছে তবে চালকদের কাছে এসব বাইক ও স্কুটার খুবই জনপ্রিয় রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির সাতটি কোম্পানি ডকলেস বাইক ও স্কুটার ভাড়া দিচ্ছে শহর কর্তৃপক্ষ বলছে এসব যানের পরীক্ষামূলক চলাচলে দারুণ ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে যার বেশিরভাগই ইতিবাচক জন রুইস বলছেন তার হাঁটার রাস্তা ১৬ সতেরো মিনিটের সেই রাস্তা এখন স্কুটারে যেতে পারছেন ছয় থেকে আট মিনিটে 
এখন অনেক দ্রুত যেতে পারছেন ওয়াশিংটনের কোম্পানিগুলো তাদের অ্যাপসে নতুন প্রযুক্তি যোগ করায় যারা যেখানে সেখানে বাইক ফেলে রাখে তাদের চিহ্নিত করে সাজা দিতে পারছে বেশ কয়েকটি কোম্পানি প্রতিদিন বাইকগুলো কুড়িয়ে আনার কথাও দিচ্ছে তারা বাইকের সংখ্যা এমন ভাবে বাড়াতে চায় যাতে সয়লাভ না হয়ে যায় এছাড়া বাইক লাইন তৈরি সহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরির জন্য নগর কর্তৃপক্ষের সাথে রাজস্ব ভাগ করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে তারা জান্নাতুল মুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক স্কুলের প্রব নাইটে শখ করে চাইনিজ পোশাক পরে বিড়ম্বনায় পড়েছেন ইউটার এক তরুণী জনপ্রিয় ইউটিউবার ওই তরুণীর একদিনে বাইশ হাজার অনুসারী কমে গেছে শুধু বিড়ম্বনাই নয় তার পোশাক নিয়ে উঠেছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক পার্থক্য আর পোশাকের মাধ্যমে জাতিগত সম্মান বোধের প্রশ্ন লাল ফেব্রিকের ওপর সোনালি মটিভের এই ডিজাইন চাইনিজদের ইতিহাস ঐতিহ্য আর নারী শক্তির প্রতীক অবশ্য সেই ইতিহাস না জেনেই হাইস্কুলের ঐতিহ্যবাহী প্রম নাইটের পোশাক হিসেবে একেই পছন্দ করেন আঠারো বছর বয়সী জনপ্রিয় ইউটিউবার ক্যাজায়াডামিয়েশন ওই পোশাক পরা ফটো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে তার প্রম নাইট পরিণত হয় ভীতিকর বিড়ম্বনায় টুইটারে ওঠে সেখানে মন্তব্য করেন মাই কালচার ইজ নট ইউর ফ্রম ড্রেস যা প্রায় চল্লিশ হাজার বার রিটুইট হয়েছে রীতিমতো সাইবার যুদ্ধ হওয়ার মতো করে তারা আক্রমণ করে ক্যাজয়াকে ওই সব সাইবার বুলি সত্ত্বেও ক্যাজয়া জানিয়েছেন ওই পোশাকটি তিনি আবারও পরবেন কারণ অন্য সংস্কৃতিকে তিনি সম্মান করেন সমালোচকরা অবশ্য কাজয়ের এই ফটোটি নিয়েই বেশি আপত্তি জানিয়েছেন জেরিমি লাম বলছেন ইতিহাস না জেনে এমন ভঙ্গিমার ফটো দিয়ে চাইনিজ ইতিহাস ঐতিহ্যকে অসম্মান করা হয়েছে পাল্টা ক্যাজয়া বলছেন এই পোশাকের সঙ্গে ঘৃণা বা অন্য সংস্কৃতিকে খাটো করার কোনোই সম্পর্ক নেই It had nothing to do with race or racial slurs and it was never intended. অবশ্য অনেকেই কাজায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলছেন চাইনিজ পোশাক আর সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি. I support you. You rock that dress. Another tweeting, we are very proud and delighted to share our cultural fashions with anyone around the world. এক চাইনিজ পোশাকের বদৌলতে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রাখা আর তার উপর হামলার বিষয়টিও উঠে এসেছে ভিন্ন আঙ্গিকে সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য বিশ্লেষকরা বলছেন কাজায়ের প্রতি সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর হলেও তা মুক্ত আলোচনার দুয়ার খুলে দিয়েছে But there's also a sense in, in which we are living in a world where the whole world always is watching. Jatoi bitorko hok na kano, Chinese shangiskriti ir pati shroddha dhekhano jonno holeo, oi poshakti abaro porben kaja. I've done nothing but show my appreciation to the Chinese culture. Sultana Rahman, TVN24, New York. Ye por jero yeche korno phuli tax service isho jane New York Minutes, New York ir tukro khabor. জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে নিউ ইয়র্কে গাড়ি চালানো দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে গত চার বছরে গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ এজন্য ক্ষোভ জানিয়েছেন গাড়ি চালকেরা তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন চাহিদার তুলনায় গ্যাসের যোগান কম থাকা এবং অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে লাগামহীনভাবে বাড়ছে গ্যাসের দাম সম্প্রতি আবারও মূল্য বৃদ্ধি সংকেত দিয়েছে কর্তৃপক্ষ শহরের গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি শুরু হয় দুই হাজার চোদ্দ সালে এরপর থেকে গাড়ি চালানো দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে এক বছর আগেও যেখানে প্রতিকালন গ্যাসের দাম ছিল দুই ডলার উনচল্লিশ সেন্ট বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে দুই ডলার একাশি সেন্টে 
ট্রাই স্টেট এলাকায় প্রতিগলন গ্যাসের গড় মূল্য দুই ডলার তিরানব্বই সেন্ট হলেও নিউ ইয়র্কে বিক্রি হচ্ছে তিন ডলারে এছাড়া নিউ জার্সিতে প্রতিগলন গ্যাস দুই ডলার আটাশি সেন্টে বিক্রি হলেও কানেকটিকাটে প্রতিগলনে বেড়েছে সাত সেন্ট অর্থাৎ সেখানকার গ্রাহকদের প্রতিগলন গ্যাসের জন্য গুনতে হচ্ছে দুই ডলার পঁচানব্বই সেন্ট লাগাফিন মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চাহিদার তুলনায় গ্যাসের যোগান কম থাকা এবং অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধিকে দায়ী করেছে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা ফিরে এসে যেসব রিপোর্ট থাকছে জানিয়ে দিচ্ছি তার শিরোনাম বায়ু দূষণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে সাত মিলিয়ন মানুষ দূষিত বায়ুর শিকার নব্বই শতাংশ বলছে ডাব্লিউএইচও কোনো রাজনৈতিক দলকে জোর করে আগামী নির্বাচনে আনা হবে না বলছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদে এ পর্যায়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ বায়ু দূষণে প্রতি বছর সারা বিশ্বে মারা যাচ্ছে সাত মিলিয়ন মানুষ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই দূষিত বায়ু গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে বুধবার প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে সংস্থাটি জানিয়েছে এসব মৃত্যুর নব্বই শতাংশই হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার নিম্ন ও নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে বিশ্বের এক হাজারেরও বেশি শহরের বায়ু দূষণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ শুরু করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বর্তমানে সংস্থাটির পর্যবেক্ষণে থাকা শহরের সংখ্যা চার হাজার তিনশো বায়ু দূষণের ভয়াবহতা নিয়ে বুধবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেখানে বলা হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই দূষিত বায়ু নিতে বাধ্য হচ্ছে দূষণের শিকার হয়ে নানা রোগে বিশ্বে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে সাত মিলিয়ন মানুষ একশো আটটি দেশের চার হাজার তিনশো শহরের বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে তৈরি করা প্রতিবেদনে বলা হয় দু সালে বিশ্বের চার দশমিক দুই মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয় ঘরের বাইরের বায়ু দূষণ জনিত বিভিন্ন রোগে ওই সময়ে রান্নার বায়ু দূষণকারী চুলা ও জ্বালানির কারণে অন্তত তিন দশমিক আট মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয় We have in our estimates of 7 million deaths caused by exposure to air pollution, we know that 4.2 million are due to exposure to outdoor air pollution, what we call ambient air pollution. So it's related to what we do at the urban level. বায়ু দূষণের কারণে মৃত্যুর নব্বই শতাংশই হয় মূলত এশিয়া ও আফ্রিকার নিম্ন ও নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে এছাড়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্য আয়ের দেশেও বায়ু দূষণের কারণে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বিশ্বের চল্লিশ শতাংশের বেশি মানুষের বাড়িতে পরিষ্কার বা পরিবেশ বান্ধব রান্নার চুলা ও জ্বালানি নেই যা বায়ু দূষণজনিত রোগের একটি অন্যতম প্রধান কারণ বিশ্বের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক চতুর্থাংশ মানুষের এর সম্ভাব্য কারণও বায়ু দূষণ থ্রি বিলিয়ন পিপল বায়ু দূষণ চরম মাত্রায় ছড়িয়ে পড়লেও বিভিন্ন দেশে এটি রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে খুবই অল্প ভারতে মাত্র দুই বছরে তিন দশমিক সাত মিলিয়ন মানুষকে বিনামূল্যে এলপিসি গ্যাসের চুলার সংযোগ দিয়েছে বুধবার গণভবনে সাম্প্রতিক বিদেশ সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়াকে সাজা দিয়েছে আদালত এতে সরকারি কিছুই করার নেই তবুও কারাগারে তাকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সৌদি আরব ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার সফর সম্পর্কে গণভবনে এই সংবাদ সম্মেলন এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান নারীর ক্ষমতায়ন এবং এগারো লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয় বিশ্বের দরবারে এখন অনেক উঁচুতে বাংলাদেশ শিক্ষা ছাড়া মানে একটা জাতি যেমন গড়ে উঠতে পারে না আর যেহেতু সমাজের অর্ধেক নারী 
কাজে সে নারীকে যদি আমরা শিক্ষায় দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না করতে পারি তো এই বাংলাদেশকে আমাদের দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব না আর উন্নত করা সম্ভব না আমরা ষোলো কোটি মানুষের দেশ এবং ছোট্ট একটা ভূখণ্ড তারপরে এতগুলি মানুষকে আমরা যে আশ্রয় দিয়েছি তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যবস্থা করেছি এটা তারা ভূসী প্রশংসা করেছেন প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজনীতি নির্বাচন কোটা সড়ক দুর্ঘটনা সহ অনেক প্রসঙ্গই উঠে আসে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানান আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে সংবিধান মেনেই এটা হচ্ছে গণতন্ত্র কোন পার্টি নির্বাচন করবে কোন পার্টি করবে না এটা তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত তা একজনের দলীয় সিদ্ধান্তের উপরে আমি তো আর চাপিয়ে দিতে পারি না যে তোমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে তোরা বলতে পারি নির্বাচন করতে হবে না করলে তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাব জেলে এটা বলবো না কি বলবো এটা সম্পূর্ণ তাদের উপরে নির্ভর করে দলীয় নেতা কারাগারে থাকলে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা জানান সরকার কারাগারে না পাঠালেও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে বিএনপি নেত্রীকে তাদের নেত্রীকে তো আমি জেলে পাঠাই নাই আমি যদি জেলে পাঠাতাম রাজনীতি কারণে তাহলে পাঠাতাম দু হাজার চোদ্দ পনেরো ষোলো এবং সেখান থেকে হুকুম দিয়ে দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে যখন হত্যা করলো তখনই তাকে আমি গ্রেফতার করতাম কিন্তু আমি রাজনৈতিকভাবে করতে চাইনি কোর্ট রায় দিয়েছে এখানে আমাদের কাছে দাবি করলে তো কিছু হবে না যেখানে কোর্ট রায় দিয়েছে এটা আইনগতভাবে সে কারাগারে গেছে কাজে এই যে আইনগতভাবে যখন কারাগারে গেছে তাদের আইনগতভাবে এটা ফাইট ব্যাক করতে হবে এখানে আমাদের কাছে দাবি করে কি লাভ হবে আমি দাবি করে কি করতে পারবো কারণ আমি তো আর তাকে গ্রেপ্তার করি বরং আমি আর একটা অন্যায় কাজ করেছি বলেন তো অন্যায়টা কি একজন নিরাপরাধ মানুষ ফাতেমা বেগম একটা নিরাপরাধ মানুষ ওনার এখন সাথে মেড সার্ভেন্ট লাগবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরে আনার প্রচেষ্টার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তাকে তাদের চেয়ারপারসন করা হলো এবং সে সেখান থেকে নেতৃত্ব দেয় রাজনীতিতে এত বড় দেউলিয়ত্ব আর কি আছে সেটা আপনারা কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন অবশ্যই আমরা আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে এই ধরনের অপরাধীকে বাংলাদেশে ধরে নিয়ে আসা এবং আমরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করছি কথা বলছি তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এবং তারা যেটা আইনভাবে যেভাবে করা হয় আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সেভাবে করব। শেখ হাসিনা বলেন ছাত্রদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বাতিল করা হয়েছে সরকারি চাকরির কোটা পদ্ধতি এত আন্দোলন এত সংগ্রাম এত কিছু তো ঠিক আছে আমি দাবি মেনে নিয়েছি দাবি করেছে ছেলে পেলে এরা তো আমার নাতির বয়সী আমার নাতনি তো এখন কলেজে পড়ে কাজে দাও যখন দাবি করেছে ঠিক আছে আমি বললাম আমি মেনে নিলাম সব কোটা বন্ধ এখন আবার নতুন করে কথা উঠবে কেন হাউত আসবে কেন সৌদি জোটের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধে অংশ নেবে না বলেও স্পষ্ট করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একমাত্র জাতিসংঘের অধীনে যেমন শান্তি রক্ষা মিশনে আমরা যাই যদি সেই ধরনের ভাবে হয় তখন বাংলাদেশ যাবে তাছাড়া বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধে জড়াবে না ফাহিম মুনাইম টিভেন টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নির্বাচনকালীন সরকার চূড়ান্ত করার আগে জাতীয় সরকারে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি এ মন্তব্য করেন ফখরুল বলেন ক্ষমতার লোভে দেশের রাজনীতিকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাচ্ছে সরকার চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সরকারের আলোচনায় বসা উচিত বলে মনে করেন তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা ছাড়া সরকারের ইচ্ছে মতো সংসদীয় আসনের সীমা পরিবর্তন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল মূল সংকট সেই সংকটটি হচ্ছে যে আমরা নির্বাচনকালীন সময় একটি নিরপেক্ষ সরকার চাই সেই জন্যে আমরা বারবার বলে এসেছি যে এই বিষয়টা রাজনৈতিকভাবে নিষ্পত্তি হওয়া দরকার আপনার এই সমস্যার সমাধান আগে এই বিষয়ে কোনো কথা না বলে কখনোই এই নির্বাচন কমিশনের একতরফাভাবে তফসিল ঘোষণা কোনো দলই মেনে নেবে না তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে একতরফাভাবে নির্বাচনে যাওয়া বিএনপিকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া দেশের ত্রিপেগম খালেদিয়াকে কারাগারে রেখে তাদের নির্বাচনে যাওয়া রাজনীতি একটা ভয়াবহ অন্ধকার গহ্বরের দিকে আওয়ামী লীগ নিয়ে যাচ্ছে এবারে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এনআরবি মিনিটস স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর সজনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের খবর
মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মে দিবস পালিত হয়েছে মঙ্গলবার কোয়ালালামপুরের একটি রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক কল্যাণে কাজ করাও অঙ্গীকার করেন Strong Women's Community Empowerment and President Monica Hockey Netrite Pochishe April Onushti the Holo Art Day Celebration New York Bronx Air Park Chester Golden Palace Fashion Show the model there Recycling Dress Purie Monica Bishobashi Ke Jekono Drobbo Recycling Kore Puri Bishar Bhasha Murokhar Avan Janan Report Jesho Mohi Hoche Arayek Ti Chhutte Video Thi Ni Bar Ar Firi Eshe Jesho Report Dekhe Ban Janey Di Chhi Tar Shiro Naam ICC one day ranking at Shir Shotelo, England, Bharat Nimegace, Dui number at Tinea, South Africa. South Africa, it is Safari Park, Malike Bachate, Guli Purimara Holo, Shambaname, Dodge Botchurik, Tishin Hoke. Avaro Amontron Shangbade. A report is sure to take a color cobble. भारत के टॉप के आईसीसी वन डे रैंकिंग में शीर्ष उठे हैं लो इंग्लैंड। मुद्दा रा आईसीसी प्रकाशित रैंकिंग में एक्शन पौंछी श्रेणी पॉइंट ने शाबाश ऊपरी जगह को रनिए थे इंग्लिश रा। हर विराट कोहली डॉल ने में शीर्ष दूसरी नंबरे। तादें रेटिंग पॉइंट एक्शन बाईस। एक्शन तेरो रेटिंग साउथ अफ्रीका के चाउने रिक्ति सफारी पार के शिंग हे राक्रोमों ने खतो भी खतो हुए चन पार के मालिक माइक हाज शाम्बा ना मेरो शिंग होटी के तिनी खूबी आदर करते हैं बात चाव उस तय दूध खाओ न थे के शुरू करे नीज हाथे ताके बारो करते हैं आदरे शे ये प्राणी टी हटात ताके आक्रोमों करे बोशे हाज शाम्बा ना मेरे शिंग होटी माने के लिए साफारी पार्क के शॉप से बड़ो आकर्षण साफारी गाड़ी ते चोड़े खूब काज थे के ये प्राणी टी के देखा शुजोक पान दोषों नार्थ थिरा शोनीबार पार्क के मालिक बहत्तर बच्चों बाउशी माइक होच के गेट खुले बेर होए जाबार शुजोक करे दीते शिंग होटी के गेट थे के और खाचर शाम्बा होठा कोरे होज के तारा कुटे थाके तीनी तो हम गाड़ी दिए ध्रुव तो दौड़ा थाके एक पोज़ाई शिंग होटी होज को छापी पड़े एवं ताके टेने झोपेर मोथे निये जाए इशू में तो शोना थिरा बिश्चोई ओ आतोगे चाहाजर जोनो चीत करे थाके शिंग होटी जोखोन होजे आतो मन कुटे शुरू करे ताखुनी बोली छोड़ा दस बचर बसी साम्बार मृत्युते विध्वस्त हो पड़े हजर परिवार कारण बाच्चा अवस्थाय दूध खावाना शुरू कर सिंहटी निज हाथ बड़ कर माइक हज पार्क अन्न्य प्राणी के एक ही भाव जत्न करें એ ઘટોનાઈ શીંહેર મતો પ્રાનીકે આટકે રેખે પાલોન કરાનીએ આબારો ઉદ્બેક દાખા દીએ છે શમાલો ચોક્રા બલ� मिलियन मिलियन वीडियो गेम ओनुरागिरा नतुन आंगी के खेलते शुरू करो चन फोर्टनाइट बैटल रॉयल आगे और तो देखी ने खेलते हो तो ये टी शेखाने शाम पूर्ण बिना मूल्य ए गेम ऐखुन थे क्या खेला जाए खेलो रा बिशर विभिन्न जगह का जोएर आनंदो ओ हेरे जवर बिशाद उन्नुवक कुर्चन इर माधुमे मोबाइल बा कंप्यूटर शाहो गेमिंग प्रोजेक्टी ते ऑनलाइने एक अधिक खेलों ने खेला जाए फोर्टनाइट बैटल रॉयल आज ना कोनू एक हिंदी पे एक जन खेलों के मुख्य मुख्य होता है उन्हों दे ये भावे टी के थकर जुद्दो करते हैं शेष पोर्चुन तो नो तुन शंघोश करों टी बिना मूल्य खेला के लो गेम के मार्च मासे दुशो तेईस मिलियन डलार आयोजन 
জনপ্রিয় খেলোয়াড়রা এটি খেলে রাতারাতি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন নিনজা নামে খ্যাত টাইলার লাভেন্স ছয় মিলিয়নের বেশি অনুসারীদের জন্য টুইট ওয়েবসাইটে অনলাইনে তার খেলা প্রচার করেন প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ তার এই ভিডিও দেখে থাকেন মার্চ মাসে নিনজা আরও কয়েকজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়দের সাথে দল গঠন করে গেমটি খেলেন ছয়শো হাজারেরও বেশি মানুষ সেটি সরাসরি সম্প্রচার দেখে যার টুইট ওয়েবসাইটের স্ট্রিমিং রেকর্ড ভেঙে দেয় ফোর্টনাইট ব্যাটল রয়্যালের নতুন সংস্করণে আরও বেশ কিছু উপাদান যোগ করা হয়েছে এসব নিয়ে ভিডিও গেম ভক্তদের মাঝে আলোপ আলোচনাও চলছে পুরো দমে সাধারণ সিগারেটের বিকল্প হিসেবে ই সিগারেটের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে তরুণ সমাজে ই সিগারেটের তরলগুলো জুস চকলেট বা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের আদলে মোরগজাত করে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মঙ্গলবার এসব আকর্ষণীয় মোরকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ই সিগারেট বা ভেইপার ধূমপাইদের মাঝে জনপ্রিয় একটি বিকল্প সাধারণ সিগারেটের নিকোটিন এড়িয়ে চলতে অনেকেই বেছে নিয়েছেন বিদ্যুৎ চালিত এই যন্ত্ররূপী সিগারেট যদিও এটিকে সাধারণ সিগারেটের তুলনায় নিরাপদ বিবেচনা করা হয় কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে এক গবেষণায় দেখা গেছে স্বল্প মাত্রার নিকোটিনের পাশাপাশি ই সিগারেটে ব্যবহৃত তরলে রয়েছে লেট ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ নিকেলের মতো বিষাক্ত উপাদান যা স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেকাংশে এসব তরলে রয়েছে বিভিন্ন স্বাদ ও রং ফল চকলেট ও অন্য খাবারের স্বাদ ও মোরক সহ এগুলো বাজারজাত করে বিভিন্ন কোম্পানি এমনকি বিজ্ঞাপনেও জানানো হয় যে ই সিগারেট সাধারণ সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর এগুলো শিশু কিশোর ও উঠতি বয়সীদের জন্য নয় এমনটা দাবি করে কোম্পানিগুলো তা সত্ত্বেও এর প্রতি কম বয়সী তরুণ তরুণীরাই বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে মঙ্গলবার এসব তরলের আকর্ষণীয় মোরকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার সতর্কতা জারি করেছে দ্য ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফডিএ এই ধরনের বিভ্রান্তিকর মোরকের কারণে ওই সব তরল না বুঝে বাচ্চারা গিলে ফেললে তা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এর ফলে হৃদরোগ দুরারোগ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি এমনকি কমায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ধরনের অবস্থা মোকাবেলায় ওই সব তরলের প্রক্রিয়াজাত ও মোরকের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে এই ডে কর্তৃপক্ষ এমনকি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কোম্পানিগুলোকে আদালতের সমরের মুখে পড়তে হতে পারে ফেডারেল আইন অনুযায়ী কমপক্ষে আঠারো বছর বয়সের আগে ভেইপার কিনতে পারবে না কেউ কিছু কিছু স্টেটের জন্য বয়সীমা একুশ করা হতে পারে এদিকে জরিপ বলছে দু হাজার সতেরো সালে প্রায় পঁয়ত্রিশ দশমিক আট শতাংশ টুয়েলভ গ্রেডের শিক্ষার্থীরা ই সিগারেট বা ভেইপার ব্যবহার করেছে সিগারেট কলম বা ইউএসবি ডেটা সংরক্ষকের মতো দেখতে এসব যন্ত্র ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকদের মতে অধুম্পাই তরুণরাও নিয়মিত এই বিকল্প গ্রহণ করছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পরে গতানুগতিক সিগারেট ও নিকোটিনে আসক্ত হয়ে পড়ছে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এর ক্ষতি সম্পর্কে জানতে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালায় ওই গবেষণায় ইঁদুরগুলোর ডিএনএ ও কোষে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয় এমনকি ক্যান্সারের জীবনও শনাক্ত করা গেছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন মানুষের ফুসফুস মূত্রথলি ক্যান্সার এমনকি হৃৎপিণ্ডের জটিল রোগের কারণ হতে পারে এই ই সিগারেট আপনারা দেখছিলেন রাতের সংবাদ তবে যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার রাশিয়া তদন্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাক্ষ্য দিতে না চাইলে মার্চে তার বিরুদ্ধে সমন জারির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রবার্ট মুলার মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য আঠারো জন বিচারপতি পাঠানো হচ্ছে বাড়ানো হবে প্রসিকিউটরের সংখ্যা জর্জিয়ায় সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মারা গেছে পাঁচজন নিখোঁজ আরও চারজন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমবেদনা আকাশ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এলো গবেষণা বিমান কার্মিট পূর্বাভাস মিলবে মিনিট সেকেন্ডের হিসেবে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে বাড়ছে নানা রোগ বালাই সারা দেশে সংক্রামক রোগ বেড়েছে তিন গুণ বলছে সিবিসি বায়ু দূষণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে সাত মিলিয়ন মানুষ দূষিত বায়ুর শিকার নব্বই শতাংশ বলছে ডাব্লিউএইচও কোন রাজনৈতিক দলকে জোর করে আগামী নির্বাচনে আনা হবে না বলছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ছিল রাতের সংবাদ আয়োজনে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি শামীম আল আমিন এবং আমি সাথে ছিলাম নুপুর চৌধুরী সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি